С 2005 по 2010 год обязанности обеспечения за счет федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации, а это костыли, кресло-коляски, протезы и так далее, была возложена на фонд социального страхования. С 2010 года эти полномочия передали Министерству социальной защиты Рязанской области. Однако с 1 января 2016 года они вновь возвращаются в региональное отделение Фонда социального страхования. Конечно, у нас уже от того, что было в 2009 году, ничего не осталось. У нас не осталось ни помещений, ни людей, которые этими занимались, там, ну и так далее. Все это ушло в небытие, потому что за 6 лет, конечно, изменилась вообще и система подхода, и система организации работы, и нормативная база и так далее. То есть фактически мы сегодня не начинаем эту работу не Просто с нуля мы ее начинаем, знаете, как бы с некого фолькстарта, я бы так сказал, да. Потому что если другие регионы, значит, они в теме, то мы фактически вот как бы должны сегодня э, из пепла вот этого вот заброшенного восстать опять, да, и чего-то, чтобы у нас все с 1 января, ну не с 1, с 11, по крайней мере, все заработало так, чтобы все были довольны. 12 октября этого года заключено соглашение о приеме передачи полномочий. Уже формируются резервные кадры для структурного подразделения, которое будет снабжать необходимым оборудованием людей с ограниченными возможностями. Также проводятся переговоры с руководителями многофункциональных центров области – для того, чтобы заявления от инвалидов могли приниматься вблизи их проживания. Помимо этого, создаются электронные сервисы, через которые в фонд социального страхования будут поступать данные об этих гражданах. Речь идет о, прежде всего о базе данных в электронном виде. Потому что э, на сегодняшний день одной из основных наших задач является это создание целой системы электронных сервисов. Только за счет этого мы можем своей небольшой, так скажем, численностью, которые как бы у нас сформированы, достаточно благополучно осуществлять эти функции. А прием документов планируется в том же помещении, где проходила раньше улица Садовая, 33. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город».